నా చుట్టూ ఎటు చూసినా హిమాలయాసే ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ యూ కాంట్ స్పీక్ నౌ బికాస్ ఆఫ్ ద వెదర్ చూస్తున్నారు కదా కాలు ఎలా దిగిపోతుందో స్నోలోకి ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళామంటే పాకిస్తాన్ లో ఉంటాం నాకు ఇక్కడ హ్యాపీగా ఇల్లు కట్టుకుని ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది చాలా చాలా తరిగా ఉంది ఇప్పుడు మనం సీ లెవెల్ కి పద్నాలుగు వేల అడుగుల ఎత్తులో ఉన్నాం అందరికి హాయ్ నేను ప్రవీణ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కరెంట్లీ మనం శ్రీనగర్ లో ఉన్నాం కశ్మీర్ మన హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ జమ్మూ కశ్మీర్ ట్రిప్ లో ఇది డే నైన్ లాస్ట్ ఎయిట్ డేస్ లో మనం షిమ్లా మనాలి శ్రీనగర్ ఇవన్నీ కవర్ చేసాం కవర్ చేసి ఆల్రెడీ దానికి సంబంధించిన వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసేసాను చూడకపోతే చూడండి చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాయి వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ టు ఈ రోజు వీడియోలో మనం శ్రీనగర్ నుంచి గుల్మర్గ్ ట్రావెల్ చేయబోతున్నాం గుల్మర్గ్ అనేది ఒక స్నో పాయింట్ అనమాట శ్రీనగర్ నుంచి గుల్మర్గ్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ ఉంది నేను కశ్మీర్ రావడానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ గుల్మర్గ్ ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఎప్పుడు స్నో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయబోతున్నాను చాలా చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉంది శ్రీనగర్ నుంచి గుల్మర్గ్ ఒక సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఇప్పుడు టైం ఆల్రెడీ మార్నింగ్ ఎయిట్ అయింది ఫ్రెష్ వేసి రూమ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాను మనకి ఎక్కువ టైం లేదు ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోవాలి వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి ఎక్కడ స్కిప్ చేయొద్దు ఐమ్ వెరీ షూర్ యూ విల్ లైక్ దిస్ వీడియో ఇంకా ఏ మాత్రం టైం వేస్ట్ చేయకుండా లెట్స్ కో జస్ట్ ఇప్పుడే మనం గుల్మర్గ్ రీచ్ అయ్యాం వచ్చేదారులు ఎక్కడ కెమెరా కూడా ఆన్ చేయలేదు ఎందుకంటే మనం స్టార్ట్ అవడమే లేట్ గా స్టార్ట్ అయ్యాం గుల్మర్గ్ లో ఫస్ట్ మనం కేబుల్ కార్ రైడ్ చేయబోతున్నాం ఇది మెయిన్ యాక్టివిటీ అనమాట గుల్మర్గ్ లో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేస్తారు జనాలు చూసారా ఎంతమంది ఉన్నారో ఇదంతా మూవ్ అవడానికి అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం పడుతుంది ఇది సమ్మర్ కదా అందుకే ఇంత డిమాండ్ ఉంది దీనికి ఇప్పుడు ఇప్పుడే మన రైడ్ స్టార్ట్ అయింది లోపల మామూలుగా లేదు ఎగ్జైట్మెంట్ నాకు నాకైతే ఇండియాలో ఉన్న ఫీలింగ్ రావట్లేదు చాలా కొత్త రైట్ లో టూ ఫేజెస్ ఉంటాయి అనమాట ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ అని మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఫేజ్ వన్ వరకే వస్తారు మనం మాత్రం ఫేజ్ టూ కూడా వెళ్తున్నాం ఫేజ్ వన్ కి పక్కనే ఉంటుంది అనమాట ఫేజ్ టూ కూడా ఇదే మనం ఎక్కబోయే కార్ ఇప్పుడే మనం ఫేజ్ టూకి స్టార్ట్ అయ్యాం ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్న హైట్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫీట్ వెళ్ళబోతున్నాం ఇది ఏషియాలోనే హయ్యెస్ట్ కేబుల్ కార్ రైడ్ అండ్ వరల్డ్ లో వచ్చేసి సెకండ్ హయ్యెస్ట్ ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్న కార్ లో ఒక్కడే ఉన్నానమాట మీకు చెప్పాను కదా మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఫేజ్ వన్ వరకే వస్తారు ఫేజ్ టూ ప్రిఫర్ చేయరు రీజన్ ఏంటంటే అది చాలా హైట్ లో ఉంటుంది దానివల్ల చాలా మందికి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తుంటాయి అనమాట అందుకే ఎక్కువ మంది రిస్క్ చేయరు ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఉందో నాకు ఏదో ఆకాశానికి వెళ్ళిపోతున్నట్లు ఉంది ఇప్పుడు నా ఎగ్జాక్ట్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఇదంతా నిజమేనా లేకపోతే నేను కళ్ళలో ఉన్నానా అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది ఫేజ్ టూకి ఇప్పుడే రీచ్ అయ్యాం చూస్తున్నారు కదా క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఎలా ఉందో మనం ఇంత హైట్లో ఉండడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ మనం క్లౌడ్స్లో ఉన్నట్లే ఉంటుంది ఇక్కడ చలి ఎలా ఉందంటే అసలు నేను మాటల్లో చెప్పలేను లిటరలీ వణికిపోతున్నాను ఈ చలికి ఏదైనా వేడిగా తీసుకుందాం అని లోపలికి వచ్చాను ఒక కాఫీ తీసుకున్నాను ఇప్పుడే చూస్తున్నారా కాలు ఎలా దిగిపోతుందా లోపలికి చాలా కష్టం ఇక్కడ నడవడం అసలు మాటలు కూడా నాకు సరిగ్గా రావట్లేదు చలికి వణికిపోతున్నాను ఈ డైరెక్షన్ లో మనం ఒక వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళామంటే మనం పాకిస్తాన్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతాం ఇప్పుడు నా చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేరు నేను ఒక్కడే ఉన్నాను మనుషులకి చాలా దూరంగా వచ్చేసాను అసలు చెప్పలేకపోతున్నాను నా ఫీలింగ్ ఎలా ఉందో నా జీవితంలో ఇలాంటి లొకేషన్స్ చూడలేదు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను 
ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇది చాలా 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 నచ్చింది నాకు నేను లోపల ఏం ఫీల్ అవుతున్నానో మీకు చెప్పాలని ఉంది కానీ చెప్పలేకపోతున్నాను ఎంత ట్రై చేసినా నాకు మాటలు రావట్లేదు ఇలాంటివి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి కానీ మాటల్లో చెప్పేవి కాదు ఇక్కడే కాసేపు కూర్చోవాలనిపిస్తుంది వెళ్ళబుద్ధి కావట్లేదు ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ రియలీ బ్యూటిఫుల్ అక్కడ క్లౌడ్స్ నుండి ఎంత ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతున్నాయో హలో అండి ఇక్కడ గుల్మర్గ్ లోకల్ పరిచయం అయ్యారు మీకు ఒకసారి హాయ్ చెప్తారంట చూడండి హాయ్ సో హౌ యూ ఫీలింగ్ నౌ Yo, it's amazing feeling we i can't express express it in words there are no words to ex, uh, explain how i am feeling yeah so wonderful amazing serene blissful and what else i don't have words more to add actually you can't speak now yeah, because yeah. of the weather the breathing problem also we are ha- at a height i don't know calculation at 14000 feet 14000 feet are yeah. amazing wonderful it is half of the mount everest wow yeah okay bye that's it bye yeah bye bye చేతులు చూస్తున్నారా చాలా కష్టంగా అంటే కానీ వేళ ఇలా రావట్లేదు చాలా చాలా చలిగా ఉంది ఇప్పుడు టైం ఆఫ్టర్నూన్ టూ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఫేజ్ టూ నుంచి ఫేజ్ వన్కి వెళ్ళబోతున్నాం ఇప్పుడు ఫేజ్ వన్కి రిటర్న్ వెళ్తున్నాం చూస్ చేసుకుని ఒక్కటే ఎక్కాను కేబుల్ కార్ లో ఎవరు లేరు దీంట్లో నేను ఒక్కటే అపరాధ్ పీక్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది ఖచ్చితంగా ఫేజ్ టూ విజిట్ చేయండి వచ్చేటప్పుడు కొంచెం ప్రికాషన్స్ తీసుకోండి చాలా చాలా చలిగా ఉంది ఎంత చలిగా ఉందంటే అసలు చెప్పలేను నేను మాటల్లో అంత చలిగా ఉంది కాకపోతే కళ్ళకి మాత్రం అదొక అద్భుతం అని చెప్పాలి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలాంటి చూస్తానా అనే ఫీలింగ్ కలిగింది ఏం చెప్పమంటారు చెప్పండి అసలు మాటలు రావట్లేదు ఇప్పుడు ఫేస్ వన్ కి మనం కిందకి వెళ్తున్నాం ఒకసారి చూడండి వీసెల్ ఉన్నాయో చూస్తున్నారు కదా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం చుట్టూ ఎటు చూసినా స్నో మౌంటైన్స్ వాటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ వర్డ్స్ క్లౌడ్స్ వల్ల అసలు ఏం కనిపించట్లేదు మనకి టోటల్లీ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది కదా మనకు కావాల్సిన కిక్ అక్కడ కనిపిస్తుంది చూస్తున్నారా అది ఫేజ్ వన్ చూస్తున్నారు కదా ఫేజ్ వన్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు జనాలు అందుకే నేను ఫేజ్ టూ కూడా బుక్ చేశాను మీరు మాక్సిమం ఫేజ్ టూ ప్రిఫర్ చేయండి మీరు ఒకవేళ యాక్టివిటీస్ కావాలనుకుంటే మాత్రం మీకు ఫేజ్ వన్ లోనే ఎక్కువ ఉంటాయి చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారు చూస్తున్నారు కదా ఫేజ్ వన్ లో క్రౌడ్ ఎలా ఉందో
తిరిగి తిరిగి నా బాడీలో ఎనర్జీ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఈవినింగ్ ఫైవ్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి మనం వెళ్ళిపోతున్నాం సో గుల్మార్గ్లో మన పని అయిపోయింది ఇంక ఇక్కడ నుంచి మనం శ్రీనగర్ వెళ్ళాలి ఇక్కడ నుంచి శ్రీనగర్ వెళ్ళడానికి ఒక టూ అవర్స్ పడుతుంది ఇప్పుడు టైం ఆల్రెడీ ఫైవ్ అయింది అనమాట ఇక్కడ నుంచి శ్రీనగర్ వెళ్ళేటప్పుడు చలి మామూలుగా ఉండదు ఒక రేంజ్లో ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మనం ఎర్లీగా బయలుదేరిపోవాలి లెట్స్ కో బ్యాక్ టు రూమ్ తినేశాను ఫ్రెష్ అయిపోయాను ఇంకా రెస్ట్ తీసుకోవడమే అండ్ గుల్మార్గ్ మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ చేయండి నాకైతే పర్సనల్గా టోటల్లీ లవ్ డేట్ నేను అసలు డ్రీమ్స్ లో కూడా అలాంటి ప్లేసెస్ ఊహించుకోలేదు అంత బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ అవి అక్కడే ఉండిపోవాలనిపించింది కానీ చలి కదా ఉండలే మనకి వచ్చేసాను నిన్న నైట్ శ్రీనగర్ లోకల్ సైట్ సీయింగ్ చూసిన తర్వాత నాకు కోల్డ్ వచ్చేసింది నిన్న నేను అనుకున్నాను గుల్మర్గ్ చూసి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఏదో అవ్వబోతుంది అని లైట్ గా ఫీవర్ వచ్చేసింది బట్ ఫీవర్ వచ్చినా ఏది వచ్చినా నేను అనుకున్న ప్లేసెస్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకుని హైదరాబాద్ వస్తాను రేపు మార్నింగ్ మనం లేచి సోన్మర్గ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి దాని తర్వాత పహల్గం ఇంకో టూ డేస్ ఉంది మన ట్రిప్ లో ట్రావెల్ విషయంలో మాత్రం ఏం జరిగినా కాంప్రమైజ్ అయ్యే ప్రసక్తి లేదు ఇప్పుడు మనం గుల్మర్గ్ గురించి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం శ్రీనగర్ వీడియోలో నేను హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీనగర్ ఎలా రీచ్ అవ్వాలనే చెప్పాను మీరు కశ్మీర్ వచ్చి శ్రీనగర్ ఒకటే కవర్ చేయరు కదా మీరు అన్ని ప్లేసెస్ కవర్ చేస్తారు వాటిలో గుల్మర్గ్ సోన్మర్గ్ పహల్గం ఇవన్నీ వస్తాయి సో శ్రీనగర్ లో ఉండి ఒక రోజంతా మీరు చూసేసిన తర్వాత మీరు గుల్మర్గ్ వెళ్ళొచ్చు గుల్మర్గ్ వెళ్ళాలంటే మీకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి శ్రీనగర్ లోనే రూమ్ తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి మార్నింగ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ వచ్చేయచ్చు ఆర్ వెల్స్ మీరు గుల్మర్గ్ లోనే రూమ్ తీసుకోవచ్చు ఆ చాయిస్ అనేది మీ ఇష్టం మీరు ఒకవేళ ఫ్యామిలీతో వస్తున్నట్లయితే నేను సజెస్ట్ చేసేది గుల్మర్గ్ లోనే రూమ్ తీసుకోండి ఎందుకంటే శ్రీనగర్ లో ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి వెళ్ళడం కష్టం కాబట్టి అక్కడే రూమ్ తీసుకోండి మీరు ఫ్యామిలీతో వస్తున్నప్పుడు కొంచెం ఫెసిలిటీస్ అవి బాగుండాలి కాబట్టి గుల్మర్గ్ లో రూమ్ తీసుకోండి గుల్మర్గ్ లో రూమ్స్ అనేవి కొంచెం బాగుంటాయి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ మీరు బ్యాచులర్స్ కానీ సోలో ట్రావెలర్స్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఫ్రెండ్స్ కానీ వస్తున్నట్లయితే నా సజెషన్ మీరు శ్రీనగర్ లో రూమ్ తీసుకొని మార్నింగ్ గుల్మర్గ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ మళ్ళీ తిరిగి శ్రీనగర్ వచ్చేయచ్చు ఇది మీకు బెస్ట్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే గుల్మర్గ్ లో జనరల్ గా టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోపల మీకు రూమ్స్ దొరకవు అది బడ్జెట్ ట్రావెలర్స్ కి కొంచెం కష్టం అండ్ గుల్మర్గ్ లో మీరు వన్ డే కంటే ఎక్కువ ఉండి అక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సిన కూడా ఏం ఉండదు జస్ట్ వన్ డే ఈజ్ ఇన్ఫ్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వర్క్ సరిపోతుంది ఎక్స్ట్రా ఇంకొక డే కూడా మీకు అవసరం లేదు శ్రీనగర్ లోనే రూమ్ తీసుకొని ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ వచ్చేసేయండి అది మీకు బెస్ట్ ప్లాన్ గుల్మర్గ్ లో ఫుడ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం గుల్మర్గ్ లో ఫుడ్ వచ్చేసి కొంచెం కాస్ట్లీ అనిపించింది నాకు నేను కాఫీ తీసుకున్నాను హండ్రెడ్ రూపీస్ అంట కరెక్ట్ గా ఇంతే కప్పు ఉంది చేసేది ఏం లేదు కాఫీ లేకపోతే నేను బతకలేను కాబట్టి తీసేసుకున్నాను ఇలా పెడితే మీకు ఫేస్ క్లియర్ గా కనిపించట్లేదు అందుకే ఇలా పెడుతున్నాను ఇప్పుడు గుల్మర్గ్ లో చేయాల్సిన యాక్టివిటీస్ గురించి మాట్లాడదాం ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి కేబుల్ కార్ రైడ్ అస్సలు మర్చిపోవద్దు చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది ఆ కేబుల్ కార్ రైడ్ కి సంబంధించిన బుకింగ్ మాత్రం మీరు ముందే చేసేసుకొని ఇక్కడికి రావాలి గుర్తుపెట్టుకోండి దానికి సంబంధించిన లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను చూడండి కేబుల్ కార్ రైడ్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు మీకు ఫేజ్ వన్ ఆ ఫేజ్ టూ ఆ రెండు అడుగుతుంది మీకు ఒకవేళ యాక్టివిటీస్ అంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటే ఫేజ్ వన్ వర్క్ చేసుకోండి అలా కాదు నాకు పీస్ఫుల్ నేచర్ ఉండాలి జనాలు తక్కువ ఉండాలి అనుకుంటే ఫేజ్ టూ కూడా ఖచ్చితంగా చేసుకోండి స్నో లో ఒక్కళ్ళే హ్యాపీగా ఆడుకోవచ్చు అక్కడ ఫేజ్ వన్ లో కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి స్లెడ్జ్ రైడ్ స్కీయింగ్ తర్వాత స్నో స్కూటర్ రైడ్ ఇలాంటి కొన్ని ఉంటాయి వాటిలో స్నో స్కూటర్ రైడ్ కి మాత్రం ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ ఉంది షార్ట్ రైడ్ కి వచ్చేసి థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ లాంగ్ రైడ్ కి వచ్చేసి టూ థౌసండ్ రూపీస్ తీసుకుంటారు మిగతా వాటికి ఫిక్స్డ్ ప్రైజెస్ అయితే లేవు మీరు అక్కడ బార్గెయిన్ చేయొచ్చు వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా మీరు బార్గెయిన్ చేయండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ చెప్పినా కూడా బార్గెయిన్ చేయండి ఇంకా గుల్మర్గ్ లో చూడాల్సిన ప్లేసెస్ కొన్ని ఉన్నాయి వాటిలో కిలన్ మర్గ్ అని ఒక ప్లేస్ ఉంది ఫ్రోజన్ వాటర్ ఫాల్ ఒకటి ఉంది అది ట్రై చేయండి చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది అండ్ గుల్మర్గ్ లో అకామిడేషన్ విషయానికి వస్తే ఇందాక చెప్పాను కదా టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి టెన్ థౌసండ్ వరకు ఉంటాయి కావాలంటే మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చు నా సజెషన్ అయితే బుక్ చేసుకోవద్దు శ్రీనగర్ లోనే బుక్ చేసుకోండి మీకు ఏం కావాలన్నా శ్రీనగర్ లోనే ఎక్కువ దొరుకుతాయి సో